а мы сейчас продолжим изучение темы а, истории Нового Завета. Уже с того момента, когда Иисус Христос воскрес и вознесся на небеса. And the beginning of Paul's ministry. Uh, и начинаем рассматривать следующий раздел, который у вас в конспектах под заголовком «Рост церкви» до начала служения Павла. Где-то 10-15 лет, скорее всего, прошло после смерти Иисуса до начала служения Павла. As, as far as Bible scholars are able to determine, а насколько библейские богословы могут определить, Савл фарисей обратился в христианскую веру приблизительно в 34 или 36-м году нашей эры. Но только где-то в 47-м году или 48-м году, а теперь уже Савл, который известен под именем Павел, был отправлен вместе с Варнавой, Антиохской церковью, первое миссионерское путешествие. During the period, uh, from the death and resurrection of Christ, а вот в этот период, после смерти и воскресения Иисуса Христа, which uh, may have been sometime around AD 29 or 30, а, а это вот дата 29 или 30 год, in, uh, to Paul's First missionary journey in AD 47 or 48. Павла, The young Christian church experienced significant growth. During those years. Uh, the church was led by the Jerusalem Council. А в это время а, церковью руководил Иерусалимский собор. And this council consisted of the apostles. И вот этот собор или Иерусалимский совет состоял из апостолов. The strongest leader, uh, the strongest leadership came from Peter and James, who was the brother of Jesus. А самыми выдающимися руководителями или видными руководителями в этом совете оказались Петр и Иаков, брат Иисуса Христа. Иаков был во главе Иерусалимского совета. А вот этому периоду в истории посвящены первые 12 глав в Деяниях. И там как раз говорится о том, как умножалась церковь в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии. Вот в ранние годы существования христианской церкви продолжались политические и общественные продолжались политические общественные беспорядки в Палестине. And the domination of Rome. А иудеи по-прежнему по ненавидели господство и присутствие Рима. So let's take a moment to look at what was transpiring in Rome during this period of time between AD 30 and uh, AD 54. А и сейчас мы как раз с вами посмотрим, а что же происходило в это время в Римской империи как раз в период с 30 -го года по 54 год. The first uh, seven years of that period. А первые семь лет этого периода приходились на последние годы правления императора Тиверия. Caesar, Caesar 
А вчера, помните, мы с вами говорили немного о Юлии Цезаре, говорили об Августе и о Тиверии, о первых трех императорах. Uh, а так как мы вчера уже с вами говорили о правлении императора Тиверии, и у вас в конспектах даже есть такой пункт, мы на этом не будем останавливаться, потому что достаточно информации было вчера. Нужно помнить только о том, что он правил в основном, находясь на острове Капри. И умер, когда uh, путешествовал в Рим, направлялся в Рим. А после его смерти императором стал uh, человек, известный нам под именем Калигула. Я вот фотографию Калигулы посылаю. И Калигула был... Он был внуком одного из выдающихся римских генералов, которого звали Германий. Калигула был также... The nephew of Tiberius. А также Калигула приходился племянником Тиберию. His actual name was Caius. А звали его вообще-то Гай. And he grew up in uh, the military camp uh, of his grandfather. А он вырос в военном лагере uh, своего дедушки. And so uh, he, he was a cute little kid. А в детстве он был очень милым ребенком. Очень нравился солдатам. Как в нашей вот ситуации, например, Арина, да, милая девочка, и всем нравится с ней. А и поэтому солдаты очень любили маленького Гая. А и дали ему прозвище. А это и прозвище звучало так Калигула. Калигула означает маленькие сапожки. Воспитанием Калигула занималась его мать, но большую часть времени он проводил в военных лагерях своего дедушки. А когда было Калигуле 17 лет, то его мать обвинили в измене а, и отправили в тюрьму. А его с одной стороны отца отравили, с другой стороны, как ему казалось, несправедливо посадили в тюрьму мать. Ему очень трудно было вообще доверять людям, и можно его понять. To make matters worse, Но потом стало все намного хуже. Shortly after he became Caesar, потому что вскоре после того, как он стал императором, in the year AD 38, в 38 году нашей эры Caligula became very seriously ill. Caligula очень серьезно заболел. He almost died. Фактически был при смерти. But when he recovered, he was never the same. А, но когда он а, исцелился, а, он это был уже совершенно другой человек. Because uh, his his uh, illness had affected him mentally. А, эти заболевания а, имели побочные действия на его умственном развитии. Сказались and побочно на его умственном развитии. And so as emperor, he he made many very crazy deci uh, decisions. А и поэтому как император а, он известен как человек, который много очень таких странных решений принимал. Например, он не уважал и не любил римский сенат. Он считал, что там одни коррупционные люди находятся. Он также думал, что они не очень умные. You all, you men and the senator are so stupid. My horse 
А и вот а, в одном случае он даже сказал, что вы в Сенате все такие тупые, что моя лошадь умнее, чем вы. Said, а, и он говорил, что моя лошадь будет лучшим сенатором, чем вы. So he appointed his horse to а the он Senate. свою лошадь назначил в Сенат. А его лошадь стала сенатором. А кроме того, он возвеличил себя а, и а, считал себя Богом. Скорее всего, у него была очень заниженная самооценка, он от этого страдал сильно, поэтому и при, начал считать себя Богом, чтобы хоть ну, немножко успокоиться. Естественно, что римских императоров и так почитали как а, богов. А, но, но Калигула был первым из императоров, который настаивал на том, что он бог. Он назначил себя богом фактически. Make sure that he was viewed as a god by the people. А, и для того, чтобы люди действительно воспринимали его как Бога. И он посылал своих а, а, воинов, чтобы вот они проехались по Риму и, а, и обезглавили каждую статую в Риме. И он replaced those heads with the likeness. А, и все эти, и головы на всех этих статуях были новые после этого, а все головы были его. So you went, а, и поэтому, где бы вы ни были, вы а, видели только голову, голову Калигулы. Warrior, а, даже если вы видели а, великого воина, ста, статую, а, то голова была... Orator, а если вы видели статую великого оратора, а то голова была Калигулы. Например, статуя великого философа или мыслителя Caligula's тоже head. была с головой Калигулы. So а вот это причудливое и странное поведение Калигулы сказалось также и на том, что происходило в Палестине. Однажды Калигула приказал, чтобы статую, его статую поставили в Иерусалимском храме. И естественно, что евреи долго не стали ждать и восстали против этого. К счастью, эта статуя так и не добралась до храма, так она там и не была установлена. Две причины. Во-первых, Калигула был в очень хороших отношениях с Иродом Агриппой. И Агриппа Калигула To postpone putting his statue in the temple. А, и Агриппа а, постарался убедить Калигулу, чтобы, а, по крайней мере, он отложил вот это вот установ, отложил установку своей статуи в храме. Because, uh, because it would lead to a rebellion. А, потому что в результате этого могло вспыхнуть восстание. But apparently Caligula still planned someday to have that statue put а, но there. Калигула все-таки планировал, пусть в будущем, но а все равно установить эту статую в храме. Uh, but it never happened. <coughs> Однако это не произошло. Because he was assassinated by the Praetorian Guard in Rome in AD 41. А потому что в сорок первом году нашей эры Притерианский воин его убил. Here the same people that loved him and called him little boots when he was a child. Получилось, что те же самые Притерианцы, которые очень любили его в детстве и называли его сапожком. Ended up assassinating him. В конце концов его же и убили. Because they were convinced he was a crazy man. А потому что были убеждены в том, что он сошел с ума. And that he would destroy Rome. А и мог привести только к падению Рима. And so we entered uh, the era of the next emperor. А таким образом заканчивается период правления еще одного императора. 
видеосеминария ТВС «Благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Now it's interesting that before uh, uh, Caligula was assassinated, the Roman Senate always named the emperor. А интересно, что вот до а, момента убийства Калигулы римский сенат а, назначал следующего императора. However, after its success in getting rid of Caligula, а, но после того как а, успешно избавились от Калигулы, the rebellious army was beginning to feel confident about its power. А вот эта вот армия а, представители, которые убили Калигулу, а, почувствовали уверенность в себе, что они обладают определенной властью. And so the army uh, appointed the next emperor, and that was Claudius. Поэтому сама армия а, выдвинула след следующего императора. Этот этим императором был Клавдий. It was still necessary for the Senate to approve. The appointment, but it was a mere formality. А естественно, что необходимо было получить одобрение римского сената, однако в данном случае это была уже просто формальность. And its appointment, though, of Claudius showed the increasing power of the Roman army, but also the increasing instability of the government. А и вот тот факт, что римский сенат признал Клавдия императором, как раз показывало, что а, римская армия становилась могущественной и сильной, и в то же время, а, что в стране была нестабильная обстановка. And that instability in the government had a profound effect on the subordinate nations of the empire. И вот эта нестабильная обстановка в правительстве а, очень сильно повлияла также и на подчиненные регионы. Including Palestine. Включая Палестину. And uh, because uh... Uh, because they did not administrate their provinces well. А теперь провинциями особо не занимались и управление шло там не очень хорошо. There was a lot of unrest. Естественно, что там также была неспокойная обстановка. The only thing that saved it from total disaster. А единственное, что спасало ситуацию от полного краха. Was that Claudius uh, proved to be a very capable. Administrator and a strong leader. Был тот факт, что Клавдий оказался все-таки достаточно способным администратором и сильным руководителем. And so, as a result, he brought some stability to an otherwise uncertain and unstable environment. И в результате своей политики он все-таки смог вернуть стабильность в те регионы, где было нестабильно. He surrounded himself with freed slaves. Who, while, while slaves learned how to administrate well. Интересен тот факт, что он окружил себя вольно отпущенными людьми, то есть бывшими рабами, освобожденными рабами. А те, которые во время своего рабства научились управлять. And they also learned the art of practical politics while serving as slaves to wealthy Roman leaders. А так как они были рабами богатых римских лидеров, они также научились практической политике. And so they became a great help to Claudius. Поэтому они очень помогали Клавдию. He also proved to be an able military strategist. Кроме того, Клавдий оказался достаточно способным военным стратегом. And so once he was able to establish some stability in Rome. He then uh, went on conquest to expand the empire. А после того как стабилизировалась обстановка в Риме, он отправился захватывать новые территории. And he added several new provinces to the empire. А и он добавил несколько новых провинций к римской империи, including Great Britain. А включая Великобританию. And so uh, Claudius is. Is actually one of the more interesting emperors. Ah, вот Клавдий, наверное, один из наиболее интересных императоров. In that he was he was an unlikely choice to be the Caesar, but then proved to be a very good Caesar. А вот со следующей точки зрения, он не очень подходил на роль императора, потому что таким образом он удивительным образом стал императором. Однако с другой стороны, оказался очень способным. The problem was that Claudius did not look like a leader. 
была вот только проблема в том, что внешне он не выглядел как руководитель. У него вот были проблемы с артом, деформирован был рот. Калигула был красив и выглядел как император, однако был сумасшедшим. Клаудий выглядел как сумасшедший, да, но в то же время был хорошим, способным руководителем. А в деяниях, в книге Деяний, Клаудий упоминается в качестве кесаря императора, какую, что, что же он сделал важного и значительного. Дело в том, что время его правления было благотворным для раннего христианства. Была восстановлена политическая стабильность в Палестине. Поэтому наступило достаточно мирное время, и угроза каких-то мятежей и бунтов была остановлена. И вот именно в этот период, в это мирное время, как евреи, так и последователи Христа могли быть свободны от каких-то гонений и злоупотреблений. Поэтому во время правления Клаудия христианская вера могла распространяться по всей Римской империи. Несмотря на то, что Клаудий считается одним из величайших римских императоров, His reign was not without its difficulties. Most of the problems, however, were in his, within his own family. Большая часть проблем возникала с членами его семьи. As the family members competed with each other for positions of power. Дело в том, что родственники постоянно боролись друг с другом, воевали друг с другом, чтобы получить какой-нибудь получить какую-нибудь власть. И вот один из членов его семьи, который оставил след в истории и благодаря своей жестокости, беспощадности, стал его внучатый племянник. Его звали Нерон. Well, were to have a devastating effect on the empire under uh, Claudius's successor, who was uh, Nero. И вот эти проблемы они разрушительно повлияли дальше на империю, потому что преемником Клавдия будет Нерон. 